Здравствуйте, в эфире передача «В центре внимания». Сегодня обсуждаем намерение фермеров провести протест 20 сентября, а также в целом ситуацию в сельском хозяйстве. Обсудим также проблему энергетического кризиса и некоторые политические темы. Мой гость – исполнительный директор Ассоциации «Форца Фермерилор» Александр Слюсер. Добрый вечер, господин Слюсер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Спасибо за приглашение. Господин Слусарь, 20 сентября пройдут протесты. Решение было принято, несмотря на то, что вы встречались, ассоциация встречалась с министром сельского хозяйства. Почему все-таки дошло до протеста? Вот в первую очередь невозможно было договориться, вас не услышали. Ну, нам не хотелось доводить до протестов. И в разгаре уборки культур второй группы, фруктов и винограда, протест это, – это одно из последних дел, про которые думают фермеры сейчас. Но ситуация очень тяжелая, чтобы не сказать катастрофическая. Она, с моей точки зрения, гораздо хуже, чем то, что было в 2020 году. Потому что в 2020 году была жесточайшая засуха. Но э, в том году хотя бы остатки урожая можно было продать по нормальной цене. И затраты фермеров были в несколько раз меньше. То, что мы имеем сейчас, это совокупность негативных факторов, которые одновременно влияют на ситуацию в сельском хозяйстве. Это климатическая проблема в виде засухи. Для культур второй группы мы потеряли практически всю кукурузу и большую часть подсолнечника. Сильно пострадала свекла, пострадали фрукты, пострадала соя, пострадал виноград. Мы имеем российское политическое эмбарго на экспорт э, плода овощной продукции в Российскую Федерацию. Конечно, политическая. С моей точки зрения, я не чиновник, я могу говорить абсолютно свободно на эту тему. Это э, любому здравомыслящему человеку понятно, что это политическое решение. Но это, сути это не меняет. Это сильный удар по нашим садоводам и по нашим виноградарам. Третье. Мы имеем огромные увеличения затрат фермеров в несколько раз, начиная от солярки и заканчивая удобрениями, пестицидами, запчастями. И четвертое, это при всем этом, что урожая мало, что затраты, затраты, затраты очень большие, но цена на продукцию э, упала серьезно. То есть она примерно находится на том уровне, даже немножко меньше, что было в 2020 году. Это связано с Украиной, это объективный фактор в какой-то степени, потому что рынок Украины был зажат после нападения Российской Федерации, порты были заблокированы, продукция не выходила из портов, и сейчас украинские фермеры в такой ситуации, что они за бесценок продают свою продукцию, только бы, чтобы иметь какие-то деньги на посев. Этим пользуются многие посредники, в том числе и некоторые из Молдовы, которые завозят более дешевую продукцию из Украины, что обрушило молдавский рынок. Вот все эти факторы вместе, они привели к тому, что это огромный удар по фермерам, которые несут огромные затраты, получили небольшой урожай и не могут даже этот урожай продать по нормальной цене. Почти все фермеры сейчас продают подсолнечник, пшеницу, ячмень по цене ниже себестоимости. Угу. Ну, вот, господин Слусарь, перед тем, как перейти к тому, что говорит господин Боля, министр сельского хозяйства, в принципе, он, по его словам, решение для проблем, о которых говорят фермеры, в принципе, найдены. Но об этом поговорим детально чуть позднее, вот о форме протеста. Что планируется 20 сентября? Перекрытие трасс, фермеры придут в центр Кишинева, во всех населенных пунктах. То есть какая вообще программа? Ну, вот мы, эти... опять же, да, надо сказать, что мы имели три встречи двухсторонние, как Форца Фермиерова с господином министром. Было очень много обещаний. Сейчас попозже подробно, наверное, поговорим да. об этом. Но... Два месяца ничего не происходило. То есть разговоры были, нам говорили, что нас услышали, что все это решится. Ничего не решалось. Фермерам подходило, акты были составлены. К сентября месяца начинается период, когда нужно рассчитываться по кредитам, по, для поставщиков удобрений и пестицидов. Возрастает налоговое бремя и в параллельно нужно проводить осенние работы. Я вам уже все факторы, вышесказанные проблемы, я вам уже привел. Вот в этих условиях просто огромный дефицит финансовых средств у фермеров. И мы предложили ряд мер 
приоритетные из которых были, не носили денежного характера. То есть как, они денежного характера, но они не, не для этого не, нужны, не нужны были деньги. выделения из, из бюджета. Uh -huh. То есть мы, мы просили, чтобы перенесли платежи э, по отношению ко всем кредиторам, кроме, кроме квотчиков по арендной плате. Ну, вот господин Боли говорит, до 25 ноября перенесли. Так это перенесли на, только земельный налог. Только мы говорим про... Мы, первое наше требование было это э, отсрочка платежей по частным кредиторам, mm -hmm. так как э, почему мы хотели чрезвычайную ситуацию в, сельск... э, в сельском хозяйстве? Потому что тогда комиссия может принимать э, быстрые решения, которые э, отсрочат эти платежи на определенный срок и, по крайней мере, позволит фермерам э, требовать эту отсрочку и сделает фермеров более э, сильными в переговорах с кредиторами. Mm -hmm. Кредиторы будут знать, что есть это решение, и тогда э, они не будут стоять с пистолетом у висках, э, условно говоря, и заставлять э, выплачивать любой ценой эти долги. Вот, простите, господин, но более вот даже в этой студии говорил, что были встречи с представителями банков, и есть понимание того и у представителей банковской сферы, и у представителей министерства, как этот механизм должен быть э, осуществлен. И, в принципе, о нем есть договоренность. То есть э, вы не видите, что это может быть то есть не запечатлено где-то на бумагах? Ну, где разумеется. Мы уже прожженные, мы уже опытные. Э, уже имеем горький опыт 2020 -го года. Я тогда был э, со стороны депутатов, которые были в этой рабочей группе, которые тогда встречались с фермерами. И я тогда тоже требовал чрезвычайной ситуации. И, и тогда по неопытности тоже нам сказали, что вот приходят банки, вот приходят поставщики, мы мило беседовали, нам говорили, как они любят сельское хозяйство, как они жить не могут без него, что они понимают ситуацию, что они не враги сами себе, что они обязательно реэшелонируют, и что не будет пени. Через полчаса после того, как встреча заканчивалась, большая часть из тех, с кем мы говорили, звонили в территорию и говорили, быстро прессуйте этих фермеров, пока не ввели чрезвычайную ситуацию. Черт его знает, что придет в голову этим депутатам. Mm -hmm. Давайте вытаскивайте из них долги. Если не могут, реэшелонируйте, но оставьте пеню большую. И мы, мы в 2020 году определенную часть фермеров потеряли. И это тогда был год, когда все-таки благодаря протестам выбили 300 миллионов леев, потом 6 тысяч тонн солярки. Сейчас этого вообще нету, И мы даже пока не ставим это как приоритетную задачу. Хотя ну, нужны, просят сейчас компенсации. Но мы сказали, окей, сейчас такая ситуация. Мы видим, что происходит. Мы солидарны в определенной мере. С, с, мы часть общества. Но мы хотим, чтобы с нами тоже были солидарны. Mm -hmm. И мы просим, э, все, что вы говорите, господин министр, все, куда вы ходите, с кем вы ходите, мы не знаем. Но мы имеем этот опыт 2020 года. Объявите чрезвычайную ситуацию, примите это как законный, нормативный акт комиссии по чрезвычайной ситуации о том, что у фермеров есть право переноса этих всех платежей, условно, там, на полгода или на год, и тогда, тогда это будет э, решение. А разговоры, ну вот, э, что толку от этих разговоров? Вот сейчас началась уборка. Ко многим фермерам приходят на, на поля представители компаний и говорят, э, все долго мы забираем эту продукцию, сколько вы там ее собрали, мы забираем, причем по бросовым ценам, для того, чтобы побольше продукции забрать еще долго. И что, и что делать этому фермеру? Посылать этих э, представителей компании к господину министру и говорить, что «А министр с вами договорился». Ну, ну это не серьезно. Вы же, мы, же, мы же люди взрослые уже. Мы же понимаем, что э, такие вопросы не решаются на уровне за чашечкой кофе и какими-то джентльменскими соглашениями. Нам нужна бумага. Но а в этой бумаге... В говорят, нет предпосылок юридических для того, чтобы объявить чрезвычайное положение. А... Так сделайте эти предпосылки. Какая разница? За два дня можно сделать эти предпосылки. Но даже и не эта проблема. Потому что, если вы помните, в начале господин Боля, после первой встречи э, под воздействием наших аргументов, он даже публично многим каналам сказал, что будет просить чрезвычайную ситуацию. Mm -hmm. Через какое-то время вопрос замялся. Господин министр... Потому что была якобы дискуссия с господин министром Господин министр отъехал. 
И нам он сказал, ну есть же общая чрезвычайная ситуация, связанная там с войной, с беженцами. Ну, я юридически не очень был согласен с такой постановкой вопроса, потому что там ни одного слова не было сказано про сельское хозяйство в аргументации этого чрезвычайной ситуации. Но окей, в конце концов, фермерам важна не казуистика, а решение вопросов. Тогда нам господин министр сказал, что в рамках этого общего чрезвычайной ситуации можно принять это решение и по отсрочке платежей, и по определенным налоговым уготам. И вот каждый раз, когда мы встречались, он говорит, да все уже решено. Эти вот отсрочки, да, скоро будет. Возможно, вам использовать НДС, которое, у вас, которое государство вам должно. То нет, это вообще уже не вопрос. Мы уже все с Будянским обсудили. Mm -hmm. И вот Но при этом, три насколько... встречи было так. Да. Три встречи было так. Вот э, сегодня у нас 15 сентября. Э, э, два месяца прошло. Вот два месяца были эти встречи. Очень позитивные, очень хорошие. Он э, говорил, что он согласен с нашими аргументами. Даже на последней четвертой встрече, когда мы уже созвали заседание трех советов, он тоже пришел и более раздраженный, но все равно на эти аргументы сказал, все укряза. Работает, вот скоро. Вот уже это вот. Щербан подошел ко мне, сказал, что есть вот уже проект решения. Я говорю, покажи мне этот проект решения. Решение. Хоть мы его посмотрим одним глазком, где этот проект решения. Все будет. И вот эти все будет, мы слышим два месяца. А кредиторы ходят к фермерам и забирают продукцию. А вот 15 сентября срок уплаты земельного налога. Каждый месяц нужно платить соцфонда и медицину. И э, налоговая придет, и если не заплачено, она тут же блокирует счет и выставляет на инкасса. Мы что должны с налоговой сказать? Господин налоговый, это наш министр с вашим поговорил. Идите поставьте пеню Министерству сельского хозяйства. Угу. Ну, То есть вы утверждаете... мне, мне вообще смешно, что мы обсуждаем вот эти вот вопросы, я все решил и со всеми договорился. Это как, как, как будто бы какие-то, как это вот, как знаете, как в 90-х годах договаривались. Угу. Ну вот, значит, э, речь идет о только о земельном налоге, то, что касается отсрочки до 25 ноября, не обо всех налогах, да? Э, получается, о возвращении НДС, чтобы можно было оплачивать другие налоги, это для этого нужен отдельный законопроект. А зачем который... для этого отдельный законопроект, если угу. можно это решением да, чрезвычайной комиссии? Да, если бы было чрезвычайное вот положение, тогда даже, не Даже нету его. Нам сказали, что вот есть общее чрезвычайное положение. Значит, вопросы по маслу можно было решить за один день. Угу. Забрать НДС, потом отдать этот НДС Трансуэлу. Под условием, что он повысит цены на подсолнечник, он повысил на один день, а на второй день снизил на лей. Значит, это можно было договориться под наживом Трансуэлу. А здесь нужен целый законопроект. А в чем проблема? Есть механизм 2020 года. 60-й закон, действительно. Он очень хорошо тогда работал. Мы даже, это даже нельзя назвать налоговые льготы, потому что господин Будянский тут тоже распинался целый час, как плохо налоговые льготы. Это даже налоговые льготы нельзя назвать, потому что многие фермеров накопился НДС. Они покупают очень много ресурсов с НДС. Этот НДС, по этому НДС государство должно фермерам. Этот НДС они никогда не увидят. Он деньгами не выплачивается. С другой стороны, у фермеров сейчас есть долги по соцфонду, по медицине, по налогу на прибыль, по земельному налогу. Мы предложили, как в 2020 году, эти суммы. Сделайте взаимозачеты. И это будет, э, будет реальная помощь фермерам. Целый законопроект. Мы должны беседовать с парламентской комиссией. Мы что-то там должны делать. Это за два, максимум три дня решается решением комиссии по чрезвычайной ситуации. Почему не решается? Угу. Все-таки о форме протеста хочу вас спросить. В 2020 году есть опыт, который даже завершился и расследованием, потому что были некоторые инциденты вот на площади Великого национального собрания. Что сейчас предлагают, ну, 20 сентября предлагают фермеры? Приехать на тракторах здесь, сюда, в центр, заблокировать дороги, чтобы было все-таки понятно и не 20 людям, сентября, мы должны понимать, мы находимся в разгаре уборки. Очень тяжело, я же поговорю, что ну, можно нужно назвать, когда господин министр говорит, что все решено, и он не понимает, почему фермеры выходят. Ну, это так, это фермеров держит за идиотов таким образом. Потому что э, ну, никто в здравом уме и трезвой памяти э, не, не будет... Э, выходить на протесты, когда идет уборка. Угу. Сейчас уборка. Любой протест, да, вот такая вот тяжелая ситуация, но фермеры должны убрать то, что есть. Мало, плохо, дешево э, продавать, дорого обрабатывать землю. Но нам, надо это все собрать. Поэтому этот протест э, в разгаре уборки, понятно, что он будет в районах. Это в, в, в один день, я надеюсь, что во многих районах выйдут фермеры с техникой на проезжую часть и как бы предупредят правительство о том, что ситуация очень тяжелая. 
Будет Если ли... ничего не изменится, какой следующий шаг? Ну, соберемся, потому что были разные предложения. У нас дискуссия была очень радикальная. Были очень разные предложения. Давайте там заблокируем таможню, не дадим украинской продукции заходить в Молдову. Ну, а я объяснил, что это не выход, и это не повлияет, это не нужно. Давайте заблокируем там на, на целый день дороги, потому что градус был очень высокий на, на разговорах. Но, опять же, мы понимаем, в какой ситуации мы находимся, политической, геополитической. Э, никому не нужна политизация или даже попытки какие-то политизации этих протестов. Э, никто не хочет, чтобы какие-то политико криминальные группировки, которые сидят за рубежом и пытаются раскачать ситуацию в стране, вернулись к власти и каким-то образом попытались использовать. Мы все это понимаем. Поэтому мы всегда действовали ответственно, и мы доказали это и в, в июне месяце, в, когда вышли на протест 21 июня. То же самое и сейчас. Это экономический протест, это деполитизированный протест. Первый протест будет с техникой на проезжей части, более того, если до вторника, мы открыты к диалогу до последнего, угу. если до вторника, э, госпожа премьер-министр, потому что с чего же все началось? Да, после вот того, это следующий вопрос. После того, как мы поняли, что кроме приятных бесед с господином министром дело с мертвой точки не сдвигается и можно мы четыре раза встретились, можем встретиться еще четыре раза, но, но решения нету, мы идем институционально. Мы трижды пытались встретиться с госпожой премьер-министром, чтобы понять все-таки, ну почему нам господин министр говорит, что вот-вот-вот все решится, но мы чувствуем, что где-то в правительстве буксует это. Кто в правительстве сопротивляется э, решению проблем, которые ну, решаются без того, чтобы вытаскивать деньги из бюджета. Э, госпожа премьер-министр трижды нас проигнорировала. Но если до вторника э, госпожа Гаврилица соблаговолит, с нами встретиться, и мы придем к какому-то решению, еще раз повторяю, никому не, не хочется выходить на протесты. Угу. Но так. если этот протест состоится и нас не услышат, понятно, что это, этим все не закончится. Понятно, что будут другие формы протеста. Дальше уже возможно, что будет протест с движущей техникой. Я не знаю, какие, какие будут решения. Мы так сказали, что давайте будем Но идти вот постепенно. Пока две ассоциации готовы выйти, то есть представители фермеры из двух да. ассоциаций. Мы на заседании Федерация фермеров и Ассоциация Форца Фермиеровор, мы сказали, что мы 20 сентября, если не, до этого времени ничего не случится положительного, не увидим никакого прогресса, никаких решений, мы 20 числа выйдем с техникой. Угу. Уже присоединятся другие организации, не присоединятся. А те Мы... не выходят, потому что у них, в принципе, все не так плохо? или потому Я что... не хочу давать оценку э, нашему ассоциативному движению. Это было бы неэтично, с моей точки uh -huh. зрения. У меня есть свое мнение и по поводу активности, и по поводу э, представительства. Но есть и организации, есть там, их не 28, как э, говорит господин Боля. Может, он взял статистику из Минюста. Их там 13-14 этих организаций. Большая часть из них это отраслевые организации из области животноводства очень много ассоциаций. Поэтому... То есть большинство все-таки за протесты готовы выйти? Я, если я думаю, что настроение сельхозпроизводителей, которые занимаются растениеводством, я, мы же имеем в районах нашей организации, мы говорим с людьми, большая часть фермеров очень недовольна той ситуацией, которая сложилась. Уже другой вопрос, что какая-то часть из них говорит, что нужно дождаться уборки. Какая-то часть хочет выйти на протесты сейчас. Какая-то часть, еще малая часть говорит, ну давайте, может быть, сделаем еще одну попытку. Но мы сделали их уже столько, что ну, дальше, дальше некуда. Уже мы теряем время, когда кредиторы, я это сказал на последнем заседании, банки заставляют выплачивать пеню, другие кредиторы забирают продукцию, еще так месяц-два, и наше главное требование тогда будет компенсация, потому что уже нечего будет отсрачивать, все заберут у фермера. Угу. И вот скажите... самое главное, фермеры будут разоряться. Мелкие и средние фермеры, которые работают в селах, они разорятся, и на их место придут агрохолдинги. Мы ни в коем случае не должны допустить такой ситуации. Вот Поэтому... Хотела как раз об этом вас спросить. То есть последствия, если вас не услышат 
понятно, какие у вас требования, понятно, какие проблемы, если вас не услышат. В первую очередь, ну, в принципе, ответили о том, как это скажется на работе фермеров, то есть закроются малые предприятия, мелкие фермеры. Да, тысячи фермеров, работать. я думаю, к концу года На ценах как это отразится? То есть и какие продукты вот в первую очередь могут или пострадать, или, может быть, исчезнуть местная продукция, тогда будет заменяться импорт? В краткосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе по ценам, я не вижу каких-то проблем для населения. Проблема же самая главная у фермеров. Э -э, потому что, еще раз повторяю, цена низкая, цена упала на продукцию. Потому что идет э, дешевая продукция с Украины э -э, в связи с войной. Э -э, и другой вопрос, что это, как это дешевая продукция э -э, и то, что цена упала, я пока не вижу, чтобы это отражалось на конечной товаре переработанного продукта для потребителя. Вот смотрите, какой парадокс. Э -э, рынок э -э, сырья упал и цена на продукцию упала, фермеры все в убытках, конечная цена для конечного потребителя не снижается, потребители все не могут, мы видим, что инфляция на продовольственные товары годовая почти 40%, и кто сметану все собирает? У кого сливки все? Вот об этом бы правительству задуматься, чем вместо того, чтобы э, искать крайних среди фермеров и говорить, что фермеры там в чем-то виноваты, и учить их, как нужно работать. Э, э, я думаю, что нужно было посмотреть, что делают супермаркеты, какие наценки у супермаркетов, кто забирает всю сверхприбыль, почему фермеры в убытках, потребители в убытках, и кто, кто наживается на этом. Поэтому я по ценам... Не должно быть по ценам. Наоборот, по логике, если на сырье падает продукция, ну, например, я считаю, что на, на подсолнечное масло, при том, насколько упала цена на подсолнечных, на подсолнечное масло тоже должна снизиться цена. На вот, другие товары. Слусарь, вот эти проблемы не появились сейчас или два месяца назад. С приходом Какие господина... Именно? Вот по поводу супермаркетов, по поводу того, что фермеры не получают то, сколько платят потребители, которые идут в супермаркеты, покупают ту же самую с mm -hmm. продукцией и так далее. Этот э, законопроект, который так и не заработал, по словам э, правящего большинства и самого господина, более 50%, 50 э, местной продукции. Э, господин Боля был вашим коллегой по парламенту, в том числе по коалиции. Вот у вас есть э, какие-то ожидания от того, что с приходом, еще мало времени, как он вступил в должность, с его приходом разрешатся в том числе эти проблемы, например, или вот какие у вас ожидания от нового министра? Или с господином Герчевым, может быть, вы быстрее бы договорились? Вот как вы считаете? Ну, э, как вам сказать? Господин Герчеву не имел политической поддержки. Господин Герчеву, на мой взгляд, э, несмотря на все наши большие проблемы, которые есть сейчас в диалоге с министерством, отставка господина Герчева была абсолютно правильной, потому что он ничего не хотел делать. И даже если он что-то на чем-то настаивал, э, он не имел политической Веса. Он не был из политической команды, и его место было где-то на задворках, и все, что он мог, это с нами любезно говорить и пить кофе. Я, честно говоря, рассчитывал, и пока еще у меня теплится надежда, что с приходом господина Боли э, вопросы будут, по крайней мере, если мы его убеждаем в чем-то, то он, будучи вице-председателем партии, имея как определенный опыт э, работы в парламенте, так я его всегда, я знаю его как тяжеловеса в каком-то плане, он там мог настаивать на чем-то, я надеюсь, что определенные вопросы пойдут быстрее. И действительно, в первые две недели вы видели его заявление. Да, чрезвычайная ситуация, да, надо помочь, да, надо это. Вот он, он все говорил правильно. Но после этого ничего не происходило. А где кажется вам, что тормозится вот разрешение? Я на... надеюсь все-таки, я надеюсь. Я слышал разные версии, разные спекуляции. Я надеюсь, и почему мы хотели встретиться с госпожой премьер-министром, я надеюсь, что все-таки существует определенная группа людей в правительстве, которые просто враждебно относятся к сельскому хозяйству. Они ну, не то, что враждебно, они не считают сельское хозяйство приоритетом. Если вы помните, в отчете за 100 дней не было ни слова сказано о сельском хозяйстве. Министр сельского хозяйства представили последним. Вот это вот пренебрежение к сельскому хозяйству, я, честно говоря, его всегда чувствовал и в блоке о ком, когда мы были. Mm -hmm. Правящая партия, она не имела э, никогда какого-то э, особого отношения к сельскому хозяйству и не воспринимала сельское хозяйство как приоритетную отрасль. Э, поэтому я надеюсь очень, что господин Боля все-таки, который э, более-менее в них, не будучи аграрием, но имея опыт работы в, в парламентской комиссии, э, уже какой-то опыт взаимоотношения с министерством, он сможет навязать свое, свое видение
видение, вернее, не свое, а наше видение, что такое сельское хозяйство и что это, что это означает для села, что это означает для государственности Республики Молдова. Но первые два месяца показали, что говорит очень красиво, говорит очень правильно, и после этого не происходит ничего. Что будет дальше, поживем, увидим. Пока рано делать выводы, поэтому мы и хотели понять у госпожи премьер-министра, в чем проблема. Вот мы говорим, что надо сделать это, это, это. Не просим сейчас денег из бюджета. Убеждаем министра в этом. Министр говорит, что с нами согласен. И ничего не происходит после этого. Что это? Это позиция министра, это позиция людей в правительстве, это кто-то заботится об интересах магнатов из банковского сектора и э, тех, кто поставляют э, инпуты в, в Молдову. Где? Что посредине лежит? Почему два месяца все свелось к э, пустой болтовне? Господин Слусарь, эту тему и другие темы также, надеюсь, успеем обсудить, но после небольшой паузы, через несколько минут осталось. В эфире программа «В центре внимания». Продолжаем дискуссии с Александром Слусарем. Господин Слусарь, вот по поводу, вы говорили до паузы об отношении министра сельского хозяйства, ваших ожиданий. Во вторник господин Боля принял участие в одной из телепередач. И вот на протяжении практически двух часов, сколько длилась эта передача, несколько раз отметил, что сами фермеры в какой-то степени не хотят или не могут, не успевают адаптироваться. То есть, например, о расширительной системе, ирригационной системе задумывается больше руководство министерства об этом, чем ассоциации, например, фермеров. Адаптация под новые условия, что это тоже своего рода бизнес, который нужно, в котором нужно просчитывать риски, как и в любой другой области, чего не делается в сельском хозяйстве. Хотя бы частично вы согласны с тем, что фермеры в нашей стране не особо успевают адаптироваться к рискам, которые могут возникнуть. Очень уязвимы перед природой, перед стихией, которая вот может дождь пойдет там, или наоборот засуха. Вот есть ли эта проблема и со стороны фермеров? Эта проблема есть, но я практически не согласен с тем, что сказал господин министр. Давайте договоримся все-таки о терминах. Мы должны понять стратегически, что сельское хозяйство ни в одной цивилизованной, современной европейской стране, и не только европейской, не является бизнесом чистой воды. Сельское хозяйство не может трактоваться как а другие отрасли бизнеса, потому что э, сельское хозяйство – это, э, во-первых, продовольственная безопасность, это уравнивание э, условий жизни села и города, это работа под открытым небом. И если бы это трактовалось как бизнес, никогда бы в Европе с 1957 -го года не существовало единой европейской политики, которая закачала огромнейшие миллиарды в развитие сельского хозяйства и сельской местности. И еще до середины 90-х годов 70% всего бюджета Европейского Союза, на секундочку, задумайтесь над этой цифрой, 70% бюджета Европейского Союза шло на поддержку на сельского хозяйства. Сейчас этот процент уменьшился, но он все равно составляет 45%. Поэтому давайте мы сразу примем вот эту вот. И не будем э, делать вид, что мы идем в Европу. Вот здесь мы видим, а здесь мы не видим. Вот в Европу мы идем там, туда, эти стандарты мы принимаем. А вот то, как там относится к сельскому хозяйству и как там поддерживать сельское хозяйство, мы не видим. Мы делаем вид, что сельское хозяйство там вот не бизнес, а вот в Молдове только Республика Молдова – это вот остров, где, где сельское хозяйство – это бизнес. Поэтому вот давайте мы сразу с этим, как бы это вот. То есть мы, я к чему это клоню? Что мы должны понимать, что все эти адаптации, как в Европе, так и в Молдове, невозможны без поддержки государства. Mm -hmm. Я согласен в чем? Фермеры есть разные. Да, есть случайные люди, которые вынуждены от, от безнадежья и без, безденежья там, заниматься, вот им дали эту землю, они не знают, что делать. Да, есть какая-то часть, как и в любой отрасли, есть какие дилетанты, э, которые просто не способны, они, может, в других условиях, если бы были бы другие отрасли, работали, они бы должны были быть там наемными работниками где-то в другом, а вот они вынуждены э, из-за того, что они там уже не могут уехать, часть уехала, бросила землю. Э, да, есть разные люди. Но говорить, что не способны, не хотят, не успевают, я считаю, что в тех условиях, как государство помогает сельскому хозяйству по сравнению с Европой, наши фермеры, которые работают в селах, особенно малые и средние предприятия, это герои. 
они э, идут в ногу с самыми современными технологиями. Они из собственного кармана. Многие приехали обратно из диаспоры и вкладывают деньги в модернизацию, в новые технологии. No-till, mini-till, э, переработка. Им не хватает ресурсов. У них нет европейских субсидий. Они не могут получить кредиты под 2-3%, как это получают э, на, на, на Западе. Но они стараются как могут. И возвращаясь к вопросу по ирригации, по поводу того, что фермеры не хотят ирригации, я вам приведу самый простой пример. И господин Боля обидно, что он, если он такое сказал, я не слышал. Но он знает очень хорошо, потому что фермеры э, просто, э, как он говорит, два раза ему дверь сорвали в, в кабинете, когда он был председателем парламентской комиссии. Э, три года семь ассоциаций э, водопользователей просят передать им ирригационные системы. Потому что есть ирригационные системы Ласкара Мари, то есть большие, централизованные, которые управляются э, централизованно. И есть малые системы, которые там орошают несколько гектаров, и они в основном э, подпитываются там из, из небольших водоемов. Так вот, э, эти вот большие системы ирригационные, кроме тех, что за деньги американцев были финансированы и модернизированы, они в основном находятся в плачевном состоянии. Предприятия эти государственные, между прочим, находятся в состоянии банкротства. Управляющие просто как какие-то хищники разбирают по частям эти ирригационные системы. И ассоциации водопользователей в разных регионах, начиная от Штефанвода, Унгены, Флорешты, просто просят, дайте нам, передайте нам эти системы в безвозмездное пользование, пока их просто не развалили все. И мы дальше уже как можем соберемся, со со кооперируемся, будем их чинить. С 2019 -го года я был еще депутатом. Я слышу, как они этого. Три года прошло. Как в 2021 году и в 2022 году издевалось агентство по публичной собственности и Министерство экономики над этими фермерами. И вот туда-сюда бумаги переносили. А Апеле Молдове, потом агентство, потом агентство снова в Апеле Молдове, потом негативный авиз из Министерства экономики, потому что там какие-то ребята имели интерес, родственные связи с управляющим по несостоятельности, который должен был добить эти трубы. Три года фермера, это было хождение по мукам. И господин Боля знает это, потому что на последнем этапе, где-то последние... Мы начали еще с Герчиу, потом Герчиу ушел 9 месяцев, особенно вот Унгенский один фермер есть, мы, каждую неделю он был у него, когда передадите, когда будет постановление, нужно было бы постановление правительства И передать. у него есть средства для того, чтобы их обновить и запустить? Это уже их проблема, им нужно было только в, в, из ваших вот раздолбанных государственных предприятий, где вы все украли, это государственные предприятия, вы украли, кто, кто эти предприятия администрировал, агентство публичной собственности, министерство экономики, вы украли. Что еще не украдено, и что еще не распилено, и не отдано Андронаке на металлолом, дайте нам, передайте, мы дальше это попробуем восстановить. Чем дольше вы будете тянуть, тем меньше нам останется. Угу. Три года. И вот постановление правительства было, сейчас вам скажу, чтобы не соврать, в конце июля, и там написано, что в 30-дневный срок агентство передает э, э, Апеле Молдове, и Апеле Молдове в трехмесячный срок передаст ассоциации. До сих пор не передали. До сих пор эти системы не переданы. Я уже нету времени рассказывать, как, как нужно получать разрешение на полив. Сколько кругов ада нужно пройти в агентстве экологии, чтобы получить. Сколько, какая борьба с рыбной мафией, которые в любой момент могут выпустить эти воды, воду из водоемов, и все село останется без воды, потому что бывшему таможеннику или судье нужна рыба. Вот это все, сказать, что фермеры этого не хотят, надо просто понимать, что на макроуровне ирригационная система и вот решение проблемы ирригации может быть за счет государства, а учитывая, что государство наше бедное, это должна быть специальная программа из денег внешних партнеров. И я уверен, что внешние партнеры помогут. Но говорить, что фермеры не хотят этого или они не готовы адаптироваться, любой фермер с кем вы не поговорите, практически любой фермер скажет вам, что без ирригации Молдова не имеет будущего. Другой вопрос, что должна быть государственная стратегия и государственная помощь. А на сегодняшний день мы видим только государственную разруху. Угу. По поводу российского эмбарго, вы частично ответили, считаете его политическим. Все же вот есть хотя бы один из фермеров или случай, который вот был зафиксирован Россельхознадзором в вашей ассоциации, например? Или, может быть, вы знаете... То есть, действительно... В нашей ассоциации нет. Нету, Точно. Да? Давайте, давайте я вам просто, просто чтобы вы, вы понимали. Есть информация, которую многие масс-медиа не знают. Я не говорю, что ну, все идеально. 
Но идеально никогда не бывает. Есть страны, которые импортируют в Российскую Федерацию, и, и, и у них в год есть до 100 случаев вот таких вот заражений. И они прекрасно дальше импортируют. Здесь речь идет о 13 случаях за год. 13 случаев за год. Теперь обратите внимание на еще один факт. Запрещены все районы правобережья. Да. Кроме Дубасарского. Кроме Дубасарского района. Частично мы там имеем пару сел. И все левобережье. Да. Так вот, из этих 13 случаев заражения нашли в 7 случаях из Дубасарского района. Угу. Я думаю, я все сказал. Это абсолютно политическая мера. И более того, я предлагаю вам скоррелировать эту меру в контексте э, войны, агрессии России против Украины с тем, что одним из главных союзников России сейчас является Иран. И следующая информация, что Иран сейчас начал поставлять оружие России. И следующая информация. Иран является главным конкурентом Республики Молдова на плодоовощном рынке Российской Федерации. Mm -hmm. Я думаю, мы можем... Нетрудно понять экономическую, экономико-политическую составляющую, помимо вопросов, там, которые у нас всегда были, куда мы идем, в Европу или не в Европу, и что, как видит Россия там, Приднестровское урегулирование, ко всему этому добавляется еще иранский интерес, который просто, я в этом абсолютно уверен, и у меня есть определенная информация, просто сказал, учитывая, что Иран тоже под санкциями, Ирану нужно побольше своей продукции поставлять в Россию, помимо mm -hmm. оружия. И я думаю, что одним из пожеланий настойчивых Ирана было то, что как-то дайте нам, уберите конкурентов. Конкурентом еще является Сербия. Конкурент, но в Сербии там особый, особый вопрос. Вот три страны, которые в основном импортируют, самые главные импортеры в Российскую Федерацию. Молдова, причем Молдова долго была на первом месте, маленькая Молдова, по плодоовощной продукции, по фруктам, по яблокам. Иран и Сербия. Вот э, Россия... Э, отомстила геополитический, а заодно еще и Иран решил свои проблемы. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что это эмбарго надолго, к сожалению. И тем важнее, что государство должно помочь производителям садов, э, нашим садоводам и виноградарам преодолеть вот хотя бы этот сезон. В условиях, что диверсифицировать рынки очень тяжело. И что государство... Ну вот как можно помочь? Сориентироваться а в, том же, на... что, в, том, в том же ключе это, это лишний еще аргумент для, для тех мер, которые мы сказали. Mm -hmm. Это чрезвычайная ситуация. Это дать отсрочку по платежам. А, это те же самые аргументы. Годы. Разница в чем еще? Что ну, просится, конечно, те, кто сдают сейчас на сок. Мы должны понимать, что большая часть сортов на которые давали субсидии 15 лет. 15 лет государство субсидировало посадку многих сортов, которые шли только в Российскую Федерацию. Айдарет, Семеренко. И сейчас эти яблоки пойдут на сок, скорее всего. На сок они получат полтора лея. Себестоимость яблока этого в этом году где-то три лея. Нужно понять, что государство должно посмотреть, как можно решить вопрос, чтобы хотя бы два лея еще дать на каждый килограмм яблок, чтобы хотя бы покрыть э, все затраты фермеров, для того, чтобы не началась массовая вырубка садов и виноградников. Ну вот как вы считаете, я тоже задавала этот вопрос о господину Боли по поводу политической или не политической это решение российской эмбарго. Было понятно, что господин Боли очень дипломатично он не может этого сказать. Он, он... Будет, будут ли какие-то более жесткие меры, оценки после того, как завершится, которая затянулась вот эта экспертиза, потому что еще несколько недель назад только в этой студии господин Боли заявлял, что в скором времени будет экспертиза, будут представлены да, ну, аргументы. Это тоже примерно как. Ну тут я ему отдаю как бы вот это как бы немножко дежавю с нашими, что нам каждую неделю обещали, и ничего не происходило. Но здесь, здесь я его... Со пони... стороны России больше, наверное. Я здесь его понимаю, потому что он э, министр. Он должен институционально реагировать. Появилась формально вот такая вещь. Он не, не может себе позволить каждый день выходить с политическими заявлениями. Он тоже прекрасно понимает, что происходит. Но он должен институционально. Он возьмет сейчас Ансу, он там начнет просить, чтобы приехал Россельхознадзор. Россельхознадзор не приедет. Э, приедет э, в зависимости от того, когда и как закончится война. Э, будет вот это вот э, усиление. Будем писать письма, что вот мы усилили, ускорили, углубили, что мы э, контроль это вот, эти 13 случаев никогда не повторятся. Э -э будут стараться, чтобы какой-то там пятый клерк из Россельхознадзора сюда приехал и посмотрел э -э наши холодильники. Он здесь будет месяц ходить там и осматривать каждый сад. Э -э 
Господин Боля делает институционно, он понимает, что это политический вопрос. Но он, он э, находится в тех рамках, когда декларация политически ему как министру не помогает. Формально он должен прореагировать. И он старается институционно, но ну, если где-то есть хоть, как, хотя бы какой-то маленький шансик за что-то хоть зацепиться, он ищет этот шанс. Я, я здесь, как бы, то, что он обещает и ничего не происходит, я не упрекаю, потому что я понимаю, что и он понимает, какая, какая здесь ситуация, и что здесь никак не связано с тем, что наши фрукты плохие, mm -hmm. и что там э, нашли 13 случаев э, плодожорки и восточной моли. Причем 7 случаев, как еще раз повторяю, в, в том районе, который остался дальше экспортировать. Mm -hmm. Господин Слусарь, очень кратко, если можно, по поводу вот, вашей оценки, можно ли заменить российский рынок? Это вопрос на перспективу. Вот с Египтом собираются договариваться о своб... зоне свободной торговли. Э, с другими, вот у нас есть квота на европейском рынке. Реально ли заменить российский рынок, учитывая и политическую составляющую и нашу позицию по отношению к агрессии России в, в Украине, например? В этом году нет. Даже, наверное, в следующем году сложно. Если будет специальная стратегия, меры по поддержке, как на переходном этапе поддержки государства, открытие египетского рынка, это очень важно, потому что на египетский рынок при всех проблемах, там очень тяжело. Мы должны понимать, что требования, вообще арабские требования к яблокам и к каждому яблоку, и условия оплаты, и условия сортировки, условия упаковки очень жесткие. И далеко не каждый садовод может их выполнить. Но Египет со 106 миллионами, он даже берет те Сорта, которые шли в Россию. Египет – это выход. И я, к сожалению, уже пошел второй десяток лет, когда я слышу, что вот-вот-вот, вот уже открыл, откроется сейчас рынок. Это Вроде сейчас... бы даже визит готовится в Египет. Визит готовится, этих визитов было много. Я еще со времен Филата помню все эти разговоры. Mm -hmm. и это, вот. и это во многом, конечно, и проблема Египта, потому что там тоже есть свои, свои сложности. Но это очень важно. Открытие Египта в плане диверсификации – это очень важно. Европейская квота на сегодняшний день, мы ее не выбираем. Выбираем. И пока поляки имеют яблоки, где есть субсидии 40% от себестоимости, нам будет очень тяжело. Поэтому Ближний Восток, Египет, постепенно, по чуть-чуть, какие-то ниши в других странах. Мы маленькая страна, это нам, нам должно помочь. Но еще раз повторяю, это дело, на мой взгляд, пяти лет. Не менее. И при условии, что государство не будет того, ну вы там... Все, разбирайтесь, нас не интересует. Мы вам давали субсидии на посадку, мы вам давали субсидии на холодильники, а дальше мы вообще не знаем, что вы делаете. Вы корчевываете сады, э, уходят э, 10, десятки тысяч рабочих мест, теряются, нас не интересует. Это, это, это вот, ну, как Гайбу говорит, ну, будем импортировать, завезем, э, адаптировать их к подорожанию. У нас все можно. Приходит человек с рюкзаком, смотрит, э, путает Министерство экономики с неправительственной организацией, и вот уже год морочит людям голову. И, и уже когда вся страна просит, чтобы он ушел, он все равно цепляется всеми фибрами и всеми, всем хвостом за, за, за это свое кресло. Но это другой вопрос. Без реальной стратегии поддержки государства будет сложно. За пять лет это можно сделать, реально диверсифицировать. Но, но нужно работать в унисон и государству, и садоводам. В этом году это нереально. Вы писали недавно по поводу нехватки топлива для, на заправках, для фермеров. Была такая проблема, в принципе, ее не подтвердили или, так скажем, не прокомментировали до конца, какие есть решения. Сейчас, вот это буквально неделю назад вы писали, сейчас сохранилась эта проблема. А это парадокс, который я еще с июня месяца понял. Этот дефицит возникает, когда идет тренд вверх. То есть я абсолютно убежден, что компании, которые давно уже находятся на этом рынке, они следят внимательно за трендом. И они знают, что вот в следующие две недели будет рост цен. Нефтяные котировки, какая ситуация. И значит будет рост, значит Андрей будет каждый день как диспетчер повышать цены. Ага, значит надо сделать дефицит для того, чтобы продавать подороже, обходить эту маржу 2,62, делать искусственный дефицит, доводить... То есть это искусственный доводить, дефицит? Да, с моей точки зрения, да. Доводить до огромного... Я же дал эту статистику даже. В июне месяце было завезено больше всего э, дистоплива, 65 тысяч, тысяч тонн. И реэкспорт был такой же, какой был в другие месяцы. Почему был дефицит в июне? Откуда? И нам э, на последнем заседании, когда Бершов и Карпов стал нам рассказывать, что э, дефицита нету, что есть токи, тогда у меня вопрос, есть токи, дефицита нету э, в, по бумаге. На самом деле он есть. 
фермеров доводит до нервного истощения, они с канистрами стоят на, на, на бензоколонках, увольняют заправщиков потом за это, потому что нельзя в канистрах наливать. Кто-то отвечает в государстве за это? Кто отвечает вот за, то, за то, чтобы проверять эти стоки? Помните, в июне Андреев даже начал какие-то проверки. И чем они закончились? Нас оповестили о результатах, кто-то был наказан. Что делает Андреев, что делает Совет по конкуренции, что делает правительство? У семи нянек дитя без глаза. И сейчас в сентябре повторилось то же самое. Когда пошел в сверх тренд, и пошла, пошли уборочные работы, Тут же начался этот дефицит, нервы, стали делать нервы фермерам. Сейчас, когда процесс пошел вниз, тут же дефицит исчез. Появилась солярка, все это вот. То есть это, это даже не это, внешние это факторы, борьба. а внутренние... Это, эти ребята понимают, что государство слабое, что в правительстве есть вот такие индивиды, как Гайбу, что Анре малофункциональная, а Совет по конкуренции непонятно чем занимается, и ребята-петролисты, как, впрочем, и супермаркеты, и другие магнаты делают, что хотят. Господин Слусар, не так много времени остается. Еще одна тема, уже не связана с сельским хозяйством, металлургический завод в Рыбнице. Не знаем до конца, было ли это тоже мотивом э, тех дискуссий, которые велись, как говорится, в публичном пространстве между премьер-министром и госпожой Кантараджио, которая уже подала в отставку с должности министра окружающей среды. Что происходит вот вокруг этой авторизации временной? Вы часто критикуете и пишете, и от вас, в принципе, пошел, вот, пошла эта тема, что можно ли так уступать или идти на такой компромисс, давать вот эту временную авторизацию взамен на те договоренности по электроэнергии, по фермерам, в том числе, вот госпожа Кантарджиу в этой студии сказала, что в том числе и доступ фермеров с Дубасарского района, это один из пунктов э, переговоров по этой теме. Что делать с этой авторизацией и... Чьи интересы здесь? Все-таки государство Республики Молдова или боязнь накалить как-то обстановку в регионе? С моей точки зрения, то, как это сделано, и вот этот вот размен так называемый, формальный, я считаю, что это параван просто, но он абсолютно не эквивалентен. Мы должны понимать несколько вещей, которые, к сожалению, очень мало кто говорит в масс-медиа. Кучурганская ГРЭС не имеет других покупателей на электроэнергию. Нету у них. Ну, не могут они эту электроэнергию никому больше продавать, как правому, правому берегу. Угу. Когда мы говорим, что мы так от них зависим. Они от нас больше зависят. А тем Метал... более теперь 100% даже господин Спину, премьер-министр, все говорят, что можно уже 100% покупать из Украины. Конечно. То есть... конечно. Я, я глубоко убежден, что если бы было серьезное желание и э, реальный профессионализм в переговорах с Украиной, мы бы получили бы, если не такую же цену, то близкую к этой цене, так, чтобы не повышать тариф от Украины. А даже если бы не получили бы, через два месяца бы закупок только от Украины, Кучурган сам бы к нам пришел бы. И, и согласился бы не на 59 долларов, 60 долларов почти, как сейчас. Чтобы вы понимали, себестоимость электроэнергии 38 долларов. Нам продают по 60 долларов. То есть они с тем газом, который они имеют почти на шару, это вот они 38 долларов себестоимость. Нам продают за 60, и мы считаем, что это, ну, ну прямо, прямо это самое... Вот, господин сам, Слусарь, вот реально можно самое ли лучшее, что... вот так вот отказаться Посмотрите. без последствий для безопасности? Я абсолютно в этом убежден. Второе. Металлургический завод, даже технически, газ поставляется с правого берега. Это второй момент. Третий момент. Весь импорт из Приднестров... в Приднестровье идет без налогов. Без НДС и без акцизов. На этом наш бюджет теряет ежегодно минимум 4 миллиарда леев. Я вам назвал только три, три фактора, а их вообще более десятка факторов, где Приднестровье полностью от нас зависит. По экспорту, по номерам, по свободе передвижения, по дипломам полностью от нас зависит. И вы хотите мне сказать, что, вернее не вы, наша власть хочет нам сказать, что вот эти вот все факторы можно обменять на какое-то несчастное продление на один месяц, контракта за электроэнергию только на один месяц по цене почти в два раза больше, чем себестоимость, да при таких, таком, таком количестве рычагов, какие у нас, я бы понял бы еще где-то бы, я бы еще где-то бы это понял ну, бы, если бы нам бы сказали бы, что вот на два года договор по 45 долларов. По 45 долларов, два года договор, и вот за это мы дали авторизацию. Это тоже не очень правильно. Но это было бы еще, по крайней мере, в интересах, в национальном интересе. Поэтому, когда мне говорят такие вот вещи, я должен делать два, одно из двух. Либо мы имеем полностью некомпетентное правительство, что все-таки я не могу сказать такого, либо 
за спиной этих вот э, фраз э, стоит схема, когда этот завод должен работать дальше по схеме, как он работал при Плохотнюке, при Андронаке, и что э, ребята, которые были при Филате, а Филат тоже очень прекрасно работал с Приднестровьем, и сейчас его люди есть и в правительстве, и в президентуре, тоже хотят дальше продолжать эту схему, поменять директора, и что посредине этой проблемы есть интересы Кишинева, Тирасполя и Москвы. Тирасполь – это шериф, Москва – это Алишер Усманов, олигарх из окружения Путина, которого курирует ФСБ, против которого введены жесткие санкции, а в Кишиневе, догадайтесь сами. И вот э, у меня другого объяснения нет. Я считаю, что это в ущерб национальному интересу, и что рано или поздно эта схема выплывет. Господин Слусарь, 30 секунд, пожалуйста, до конца передачи. На ваш взгляд, все-таки будут ли отставки? Кто это будут? министры, которые должны будут уйти в отставку, и решит ли это ситуацию в принципе вот в стране, потому что недовольство так или иначе на фоне кризисов существует. 30 секунд, пожалуйста. Ну, я давно уже высказался по этой теме и свою позицию не поменяю. Отставки должны быть. В первую очередь в экономическом блоке. После ухода Контраджио должен уйти Гайбу, на мой взгляд, должен уйти Спыну. Про других министров я не буду говорить, потому что я не специалист в этой отрасли. Слышал я и другие имена. Я думаю, что в свете последних скандалов не на своем месте госпожа министра внутренних дел. То есть ваш вопрос я делю на две части. Должны ли быть эти отставки? На мой взгляд, они нам сильно запоздали, эти отставки. Они должны быть. Будут ли? Я очень надеюсь, но, например, очень сомневаюсь, что э, рискнет пас отставить э, господина Спыну, который, видимо, имеет какие-то специальные рычаги в этой, в этой партии. Но, на мой взгляд, э, то, что происходит в экономическом, энергетическом блоке, это э, катастрофа. Угу. Спасибо вам большое, господин Слузарь, за то, что ответили Пожалуйста. на наши вопросы. Уважаемые телезрители, спасибо за внимание. Увидимся в эфире Публика ТВ.